Lashes! Welcome back sa ating munting channel and for today's video, I'm going to share with you my top 10 all-time favorite Korean movies. Kung para sa akin mga besh, ito yung Korean movies na worth it ulit-ulitin. Lalo na yung mga napalabas dito sa Philippines, sobrang hindi mo talaga pagsisisihan yung binayad mo sa movie tickets. So, if you're planning to have a movie marathon with your friends, with your loved ones, or family members, kahit solo mo lang, and you might want to add this movie sa inyong list, hindi nyo pa sila napapanood. So, let's get started! So, for number 10, ayusin ko muna yung box. On Your Wedding Day, starring Park Bo Young and Kim Yong Kwang. Alam niyo mga besh, isa talaga to sa mga romantic Korean movies na talagang love na love ko kasi napaka natural lang, napaka realistic ng story and sobrang ganda ng chemistry ni Park Bo Young and ni Kim Yong Kwa. Sa ang kit nila dito mga beshies, definitely a must watch. Actually pinalabas siya dito sa Philippines and napanood ko siya sa sinihan talaga. Maganda, promise. This movie, I will give 8.5 over 10. So, for number 9, we have Be With You, starring Sonia Jean and Soji Su. Itong movie na to, mga besh, sobrang ganda ng twist. As in, alam mo yung papaniwalain ka sa umpisa ng story na ganito ang setup, pero habang pinapanood mo siya, marirealize mo, ah, ganun pala yung nangyari. So, my whole life is like... Definitely, a tearjerker talaga siya. So, handa nyo na yung tissue nyo. And, my ratings, 8.5 over 10. So, we're down to number 8. It's Along with the Gods 1 and 2. Starring Cha Taehyun, Kim Yang-gi, Ju Ji-hoon, Kim Dong-wook, and Ma dong -so. So, for this movie, nagustuhan ko siya kasi mahilig talaga ako sa may mga Grim Reapers. Kung baga possible natin siyang ma-experience yung mga afterlife, ganun. So, meron din siyang moral lessons. My ratings, 9 over 10. For number 7, isa to sa mga romantic comedy films na nagustuhan ko talaga and inulit-ulit ko. 200 Pounds Beauty starring Kim Ajo. Siguro mga 3 times ko siyang napanood. 3 or 4 times, ganun. Sobrang ganda talaga nung plot nung story nito and nagtatakal siya about a fat girl na kumbaga may insecurities sa katawan. We're living in a world na sobrang judgmental kasi ng mga tao. Kumbaga nagbibay sa physical appearance. So, ayun. Nagkaroon siya ng transformation dito and Yun, the rest is history. So, panoorin nyo na lang kung di nyo pa ito napapanood. Definitely a must watch talaga. My ratings for this movie is also 8.5. So, for number 6, ito latest movie lang to alam ko. So, it's The Person in Me or The Dude in Me. Starring B1A Force Jin Young, Park Sung Wong, and Rami na showcase talaga yung acting skills ni Jin yung dito. Talagang lumevel siya. Hindi siya nagpahuli dito. And the story, syempre, sobrang funny, sobrang kakaiba talaga. Parang bihira pa to sa Korean movies sa mga body switching. Ganun. Pero meron ding mga ibang movies na may ganitong theme. Pero mas nagustuhan ko to. And sobrang funny niya dito, best. Hanggang ngayon, nakaka-receive pa rin siya ng good comments and recognition, lalo na sa Japan. Kung bibigyan ko to ng ratings, 9 over 10. For number 5, it's The Flu. The Flu starring Gang Hyuk and Su A. Meron tayong kababayan na nanubi dito. And malaki yung role niya dito, Besh. Talagang, kumbaga, parang siya yung susi. Ano, kung hindi nyo pa napapanood ito, definitely a must-watch talaga. Kasi it tackles about the reality and yun nga, may epidemic na nangyayari. So, paano nila masusolusyonan, ganun. So, thrilling talaga siya. Kung bibigyan ko to ng ratings, 8.5 over 10. So, for number 4, we have Train to Busan starring Gong Yu. Isa ako sa mga nanood nito sa sine kasi mahilig po talaga ako sa mga thriller, horror, and yun nga kasi zombie, medyo 
mahilig pa ako na, mahilig ako sa mga ganung klase ng theme Koreans kasi magaling sila sa mga effects eh, sa mga makeup sa mga gantong klasing genre ng film sa story naman okay din thriller horror uh, drama so nandito na lahat kaya all in one talaga I rate ko siya as 9 over 10 so for number 3 Miracle in Cell number 7 starring Ryu Sung Ryong, Kal So Won, and Park Shin Ye. Isa talaga to sa mga movies na nagpaiyak talaga sa akin ng todo. And sobrang ganda ng story nito as in talagang may moral lesson. Sobrang daming positive reviews din nito sa Korea and sa iba-iba pang bansa. Please do watch it. So, my ratings for this movie is 9.5 over 10. For number 2, we have Parasite starring Choi Woo-sik, Park Sodom, Song Kang-ho, and many more. Grabe. Ito yung kubaga masasabi mong twist ng taon, mga besh. And ayun, so sobrang worth watching. Pinalabas din ito dito sa Philippines, mga besh. So kung napanood nyo siya sa Sinehan, sobrang sulit din ang binayad nyo. My ratings for this movie is 9.5 over 10. And for number one, ito talaga yung kinoconsider ko as my favorite Korean movie of all time talaga. Ilang beses ko itong pinanood, I think more than five. And hindi niya ako binibigo, lagi niya akong pinapaiyak kada noon ko. Kahit na alam ko na yung story, kahit na alam ko na yung ending, pinapaiyak niya pa rin talaga ako. And napakaganda talaga ng chemistry ng dalawang actors na ito, Vince Trapp. Sobrang ganda talaga nito, mga besh. And kung hindi mo pa siya napapanood, go na. I-download mo na, panoorin mo na online. So, kung bibigyan ko siya ng ratings, I think 9.5 over 10. So, ayun na nga, mga besh. Kung plan nyo mag-movie marathon this coming weekend, pwede nyo i-add yung mga movies na nirecommend ko sa inyo kung meron pa kayong hindi napapanood dito. Thank you so much for watching and... Have a good day. Bye-bye.